A Organização Mundial da Saúde alertou que a pandemia de Covid-19 ainda não chegou no pico na América Latina. A entidade estima que o mundo alcance a marca de 10 milhões de infectados já na semana que vem. Para o diretor de emergências da Organização Mundial de Saúde, Mike Ryan, a pandemia de Covid-19 está em evolução em diversos locais, especialmente na América Latina. Ryan disse que é difícil de prever o pico da doença, mas afirmou que depende de atuações do governo e da cooperação das comunidades. Segundo o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom, o número de casos deve atingir a marca de 10 milhões na semana que vem. Já são mais de 9 milhões e 300 mil infectados pelo novo coronavírus no mundo. 480 mil pessoas morreram por causa da doença. 4 milhões e 600 mil se recuperaram. Nos Estados Unidos, foi registrado o maior número de casos em 24 horas desde abril, mais de 35 mil. Hoje, governadores de Nova York, Nova Jersey e Connecticut anunciaram que vão impor quarentena de 14 dias para pessoas que vierem de estados com altas taxas de contaminação do vírus. Viajantes da Flórida estão na lista. O estado teve o maior crescimento de casos nesta quarta-feira, mais de 5.500. Califórnia, Arizona e Texas também apresentaram altas nos últimos dias. O Texas pode se tornar, inclusive, o epicentro da pandemia no país. O estado foi o primeiro a retomar as atividades. O governador Greg Abbott afirma que há outras formas de combater a doença antes de decretar um novo lockdown. Após mais de um mês, a Austrália confirmou hoje a primeira morte por Covid-19 no país, no estado de Vitória, um homem de 80 anos. Vitória registrou 20 casos nas últimas 24 horas, parte deles na cidade de Melbourne, segunda mais populosa da Austrália. O ministro da Saúde, Greg Hunt, confirmou que o governo pediu ajuda ao exército para evitar proliferação do vírus. Em Moscou, na Rússia, no dia em que o país superou a marca de 600 mil casos de coronavírus, houve aglomerações durante a celebração no dia da vitória. A data lembra a derrota dos nazistas pelo exército soviético na Segunda Guerra Mundial e é comemorada tradicionalmente no dia 9 de maio, mas foi adiada por causa da pandemia. Segundo o governo, todos os participantes foram testados antes.